ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராட்ச் வெல்கம் டு அவர் சேனல் பங்கையை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ண வீடியோவில் ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பங்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் பங்கைக்குன்னு ஒரு சில கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்குது அதெல்லாம் என்னென்னா அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடியது கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இந்தியன் மைக்காலஜிஸ்ட் இந்தியன் மைக்காலஜிஸ்ட் அப்படின்னு வரும்போது நமக்கு ஒரே ஒரு சயின்டிஸ்ட்டை பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க சி வி சுப்பிரமணியன் சரி சி வி சுப்பிரமணியன் யார் முதல்ல அவரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்ததா மைக்காலஜி ரிலேட்டடாக அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம மெயினாக வந்து இன்றைக்கி இந்த டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இந்தியன் மைக்காலஜிஸ்ட் மைக்காலஜிஸ்ட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து ஃபங்கையை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறாங்களோ பங்கையை பற்றி ஸ்டடி பண்ணக்கூடிய அந்த சயின்டிஸ்ட்டை நம்ம மைக்காலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியன் மைக்காலஜிஸ்ட் அப்படின்னு வரும்போது இந்தியாவில் எந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து ஃபங்கையை பற்றி மெயினாக வந்து ஸ்டடி பண்ணாங்க ஸோ நிறைய கான்ட்ரிபியூஷனை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் ஒரு ஒன் ஆஃப் த முக்கியமான சயின்டிஸ்ட் வந்து சி வி சுப்பிரமணியன் அவரை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி மெயினாக இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பார்க்கலாம் எல்டி கா சிஓஎல் கிரிட்டிகர் இந்த எல்டி சிஓஎல் அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா லெப்டினன்ட் கர்னல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆர்மி ஆஃபீஸருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ரேங்க் அதுதான் ஷார்ட் ஃபார்மில் அந்த லெப்டினன்ட் கர்னல் அப்படின்றது தான் ஷார்ட் ஃபார்மில் எல்டி சிஓஎல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க லெப்டினன்ட் கர்னல் கிரிட்டிகர் இஸ் த ஃபஸ்ட் பர்சன் டு ஹவ் டேக்கன் அப் ஸ்டடி ஆஃப் ஃப்ளஷி ஃபங்கை இன் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் முதல் முதல்ல இந்தியாவில் வந்து இந்த லெப்டினன்ட் கர்னல் கிரிட்டிகர் அப்படின்றவர் தான் ஃபங்கையை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறாரு குறிப்பாக வந்து ஃப்ளஷியாக இருக்கக்கூடிய ஃபங்கை நல்லா பெருசாக ஃப்ளஷியாக இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபங்கையை வந்து ஸ்டடி பண்ணுறாரு திஸ் மேக்ஸ் த பிகினிங் ஆஃப் இந்தியன் இனிஷியேட்டிவ் இன் மைக்காலஜி ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பர்சன் வந்து இந்தியாவில் ஃபங்கையை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறவர் லெஃப்டினன்ட் கர்னல் கிரிட்டிகர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் அதுக்கப்புறம் எட்வின் ஜான் பட்லர் இஜே பட்லர் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் அவருடைய ஃபுல் நேம் வந்து எட்வின் ஜான் பட்லர் ரிகார்டட் as the father of Indian mycology. இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் மைக்காலஜி யார் எட்வின் ஜான் பட்லர் டு இனிஷியேட் அண்ட் ஆர்கனைஸ் மைக்காலஜிக்கல் அண்ட் பைட்டோ பேத்தாலஜிக்கல் ரிசர்ச் இன் இந்தியா ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ இவர் தான் என்ன பண்ணுற இவர் ஒரு ஃபாரினர் தான் பட் இந்தியாவில் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மைக்காலஜிக்கல் ரிலேட்டடாக நிறைய ஒர்க் பண்ணுறாரு அண்ட் மைக்காலஜிக்கல் அண்ட் பே பைட்டோ பேத்தாலஜிக்கல் ரிசர்ச்சை வந்து இந்தியாவில் இவர் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு மைக்காலஜிக்கல்லாம் என்ன தெரியும் ஃபங்கையை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறது பைட்டோ பேத்தாலஜிக்கல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பைட்டோ அப்படின்னாலே பிளான்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் பேத்தாலஜிக்கல் அப்படின்னா டிசீஸ் பிளான்ட்டுக்கு வரக்கூடிய டிசீஸை வந்து ஸ்டடி பண்ணுறது ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்தியாவில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது எட்வின் ஜான் பட்லர் இஜே பட்லர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர் அதனால தான் நம்ம ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் மைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அடுத்து வரும்போது நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய சிலபஸில் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரினோடு இந்தியன் மைக்காலஜிஸ்ட் முக்கியமான ஒரு இந்தியன் மைக்காலஜிஸ்ட் யாருன்னா சி வி சுப்பிரமணியன் சார் யார் இந்த சி வி சுப்பிரமணியன் இவர் மைக்காலஜியில் என்ன மாதிரியான கான்ட்ரிபியூஷனை வந்து பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே இமேஜில் இருக்காருல இவர் தான் சி வி சுப்பிரமணியன் சரி வாங்க அவரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சி வி சுப்பிரமணியன் ஒரு முக்கியமான மைக்காலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவருடைய பயோகிராஃபி முதல்ல அவரை பற்றி ஒரு சில பேசிக்கான விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சி வி சுப்பிரமணியன் வாஸ் பார்ன் அட் கொச்சி இன் எர்ணாகுளம் டிஸ்ட்ரிக் கேரளா கேரளாவில் எர்ணாகுளம் டிஸ்ட்ரிக்டில் அவர் வந்து பிறந்திருக்காரு He completed schooling at Sri Ramavarma High School. That is the Ernakulam district of the government school. That is the school of the government school. In 1941, graduated B.Sc. from Presidency College, Chennai. Chennai is also the Presidency College. Still, that is the U.G. degree. He is securing the first rank. That is the first rank. He is pursued a Ph.D. in Botany. at madras university under the guidance of professor ts sadasivan ts sadasivan abindra oru oru important ana oru plant pathologist okay la plant ku and the disease la varudhalengala adha patti research panna koodiya oru mukkiyamana oru scientist da ts sadasivan avara patti la namak detail illa kedaiyadhu but therinjukonga avaru oru important ana plant pathologist avarukitta da
இவர் வந்து ஒரு சீனியர் லெக்சரராக வந்து ஜாயின் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் அங்கேயே அவருக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் கிடைக்குது லேட்டர் ப்ரொமோட்டட் டு ரீடர் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் லீட ரீடராக வந்து அந்த இடத்துல வந்து ப்ரொமோட் ஆகிறாரு ரீடர் அப்படின்றதும் ஒரு அகடாமிக் பொசிஷன் தான் எப்படி நம்ம லெக்சரர் ப்ரொஃபஸர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ரீடர் அப்படின்றதும் வந்து அகடமிக் இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பொசிஷன் தான் லெக்சரருக்கு மேலே ஓகேங்களா அடுத்ததா இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஹி பிகேம் த ஃபஸ்ட் எவர் சேர் இன் பிளான் பேத்தாலஜி இன் இந்தியா அட் த இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இன் நியூ டெல்லி ஐஏஆர்ஐ அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அங்கே வந்து பிளான் பேத்தாலஜியை வந்து ஃபஸ்ட்டு பர்சனாக வந்து அந்த இடத்துல வந்து இவர் தான் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா இப்போ வந்து இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே பிளான் பேத்தாலஜி அப்படின்ற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு யார் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது யார் எந்த பர்சன் வந்து அந்த இடத்துல வந்து மெயினாக இருந்தாங்க அப்படின்னா இவர் தான் ஸோ இவர் தான் அந்த இடத்துல வந்து பிளான் பேத்தாலஜி அப்படின்ற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு பர்சன் நிறைய ரிசர்ச்சை வந்து லீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக நிறைய பிளான் டிசீஸ் வருது இல்லைங்களா அதை எப்படி வந்து தடுக்கலாம் அது வந்து எப்படி வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய கான்ட்ரிபியூஷனை வந்து பிளான் பேத்தாலஜி ரிலேட்டடாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல ஏன் பிளான் பேத்தாலஜியை வந்து மெயினாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பங்கையால் இந்த ஹியூமனுக்கு அதிகமாக டிசீஸ் வருதோ இல்லையோ பிளான்ட்டுக்கு எக்கச்சக்கமான டிசீஸ் வரும் அப்போ பிளான் டிசீஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது மெயினாக வந்து யாரால் வருதுன்னா ஃபங்கையால் தான் வருது ஸோ அப்போ ஃபங்கையால் என்னென்ன மாதிரியான பிளான் டிசீஸ் வருது அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மேனேஜ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்க்குறதுக்குனே ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு போசனாக இவர் தான் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் ஆகிறாரு ஓகேங்களா இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் அடுத்தது ஆஃப்டர் ரிட்டையரிங் ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் இவர் வந்து வீட்டிலே இருக்கலை தி வாஸ் இன்வெர்டட் அஸ் கிஸ் விசிட்டிங் ப்ரொஃபஸர் அட் த நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிங்கப்பூர் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் தைவான் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸில் போய்ட்டு அங்கே விசிட்டிங் ப்ரொஃபஸர் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் போய்ட்டு ப்ரொஃபஸராக அங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ ஏதாவது முக்கியமான லெக்சர்ஸ் வந்து எடுக்கிறது கூப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விசிட்டிங் ப்ரொஃபஸராக இந்த மாதிரியான யூனிவர்சிட்டிஸில் இவர் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா அடுத்ததா இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இ வாஸ் அவார்டட் சாந்தி ஸ்வரூப் பட்நாகர் அவார்ட் சாந்தி ஸ்வரூப் பட்நாகர் அவார்டு அப்படின்றது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான அவார்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹையஸ்ட் அவார்டு ஃபார் சயின்ஸ் சயின்ஸில் இந்தியாவில் ஹையஸ்ட் அவார்டு எது சயின்ஸ் பீப்புள்ஸ்க்கு இல்லை சயின்ஸ் ரிலேட்டடாக ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்தியாவில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஹையஸ்ட் அவார்டு எது அப்படின்னா இந்த சுவாந்தி ஸ்வரூப் பட்நாகர் அவார்டு தான் ஸோ இது வந்து இவருக்கும் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தா ஹி ஃபவுண்டட் மைக்காலஜிக்கல் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியா இன் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் மைக்காலஜிக்கல் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியாவை ஸ்டார்ட் பண்ணது இவர் தான் லான்ச்டு சயின்டிஃபிக் ஜேர்னல் காவாக்கா டெடிக்கேட்டட் டு மைக்காலஜிக்கல் ரிசர்ச் காவாக்கா அப்படின்றது என்னென்னா பங்கை ரிலேட்டடாக லான்ச் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு சயின்டிஃபிக் ஜேர்னல் ஓகேங்களா இதுக்கான மீனிங் இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு ஸோ இதுக்கான மீனிங் வந்து காவாக்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபங்கை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஃபங்கை ஸோ ஒரு சான்ஸ்கிரிட் நேமில் காவாக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சயின்டிஃபிக் ஜேர்னலை வந்து இவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இதுதான் வந்து சுப்பிரமணியன் பார்த்தினா ஒரு பேசிக்கான பயோகிராஃபி இவர் வந்து எந்த இடத்துல வந்து பிறந்திருக்காரு கொச்சி எர்ணாகுளம் டிஸ்ட்ரிக் கேரளாவில் இவர் ஸ்கூல் வந்து அங்கேயே ஸ்ரீ வர் ராமவர்மா ஹைஸ்கூலில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய யூஜி வந்து பிரசிடென்சி காலேஜ் சென்னையில் முடிச்சிருக்காரு பிஹெச்டி வந்து மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொஃபஸர் டி எஸ் சதாசிவம்க்கு கீழே கைடன்ஸாக வந்து முடிச்சிருக்காரு அடுத்ததாக இவர் காலேஜில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் லெக்சராக வந்து ஜாயின் பண்ணுறாரு சீனியர் லெக்சராக ஜாயின் பண்ணுறாரு பிறகு ரீடராக வந்து ப்ரொமோட் ஆகிறாரு அண்ட் பிளான் பேத்தாலஜி அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இவர் ஃபஸ்ட்டு சேர் பர்சனாக அந்த இடத்துல வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறமும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான யூனிவர்சிட்டி சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியா தைவான் யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் அங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இவருக்கு சாந்தி ஸ்வரூப் பட்நாகர் அவார்டு கொ
அதை பற்றின எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இதில் வந்து இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி ஓகேங்களா இந்தியாவில் என்னென்ன ஃபங்கைஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஒரு மெயினான ஒரு புக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணது இவர் தான் அடுத்து சுப்பிரமணியம் கான்சன்ட்ரேட்டு ரிசர்ச் ஆன் ஃபங்கை ஹிம்ஃபெக்டை ஃபங்கை இம்ஃபெக்டை அப்படின்றத டியூட்ரோமைசிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இம்பர்ஃபெக்ட் ஃபஞ்சை அப்படின்னு கூட வந்து சொல்லலாம் அந்த டியூட்ரோமைசிட்ஸ் ரிலேட்டடாக தான் இவர் வந்து மெயினாக வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி மற்ற ஃபங்கையோட லைஃப் சைக்கிள்ஸ்லாம் நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஆனால் இந்த ஃபங்கை இம்பர்ஃபெக்டை பற்றி நமக்கு நிறைய டீட்டெயிலிங் தெரியாது அதோடைய லைஃப் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய டீட்டெயிலிங் தெரியாது அது ரிலேட்டடாக இவர் வந்து மெயினாக வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அந்த இம்பெ ஃபங்கை இம்பெக்டையில் அவர் மெயினாக என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஹைப்போமைசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் இதுவை மட்டும் எடுத்து வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா இஸ் மோனோகிராஃப் இந்த ஹைப்போமைசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த குரூப் ஆஃப் ஃபஞ்சையை வந்து அவர் எடுத்து மெயினாக வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறாரு அண்ட் பப்ளிஷ்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் த புக் ஹைப்போமைசிட்ஸ் டேக்ஸானமி அண்ட் பயாலஜி ஆர் வைட்லி ரெஃபர் டு பை ரிசர்ச்சர்ஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் ஈவன் டுடே ஸோ இப்போ கூட வந்து இந்த ஹைப்போமைசிட்ஸ் டேக்ஸானமி அண்ட் பயாலஜி அப்படின்ற புக்கை வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் இந்த புக்கை அவர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த புக்கில் அவர் மெயினாக என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஃபங்கை இன்ஃபெக்டையில் ஹைப்போமைசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குரூப் ஆஃப் ஃபங்கையை வந்து மெயினாக அவர் வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு சரிங்களா ரிசர்ச் பண்ணி அதோடைய டீட்டெயிலிங் எல்லாமே வந்து கொடுத்து புக்காக வந்து அவர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு அடுத்ததா ஹி ஹே ஹி ஹேஸ் ப்ரொப்போஸ்டு எ நியூ சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹைப்போமைசிட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் கொனிடியம் ஆன்டோ ஆன்ட ஆன்டஜெனி ஸோ ஆன்டஜெனி அப்படின்றது என்னென்னா கொனிடியம் ஆன்டஜெனி இதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா கொனிடியா எப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அது எப்படி டெவலப் ஆகுது ஸோ இதை பற்றி நம்ம வந்து படிக்கிறது தான் கொனிடியம் ஆன்டஜெனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கொனிடியா எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது எப்படி வந்து டெவலப் ஆகுது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி ஹைப்போமைசிட்ஸை வந்து இவர் கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காரு அப்போ ஹி ப்ரொப்போஸ்டு நியூ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹைப்போமைசிட்ஸ் ஹைப்போமைசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த குரூப் ஆஃப் ஃபஞ்சைக்கு ஒரு நியூ கிளாசிஃபிகேஷன் இவர் கொடுத்துருக்காரு எதை பேஸ் பண்ணி அதில் உருவாகக்கூடிய கொனிடியா எப்படி உருவாகுது அதோடைய கொனிடியாவோட ஷேப் சைஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எல்லாத்தையும் வந்து பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு நியூ கிளாசிஃபிகேஷனே அவர் வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு அடுத்ததாக ஹி ஹிண்டியூஸ்டிய நியூ ஃபங்கல் நாமன் கிளேச்சர் ப்ரோட்டோகால் ஃபங்கைக்கு வந்து எப்படி நேமிங் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்ற ப்ரோட்டோகாலை வந்து இவர் ரிலீஸ் பண்ணார் மெயினாக வந்து சான்ஸ்கிரிட் டெர்மினாலஜியை யூஸ் பண்ணி சான்ஸ்கிரிட் டெர்மினாலஜியை யூஸ் பண்ணி ஃபங்கைக்கு வந்து நேமிங் வந்து இவர் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் ஸோ அப்போ நியூ ஃபங்கல் நாமன் கிளேச்சர் ஃபங்கைக்கு இப்படி தான் நேம் கொடுக்கணும் இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத ஒன்று இவர் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி சான்ஸ்கிரிட் டெர்மினாலஜியை வந்து யூஸ் பண்ணி இவர் நிறைய ஃபங்கைக்கு வந்து நேமிங்கும் வந்து கொடுக்குறாரு ஹி நேம்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் ஃபங்கல் ஜெனிரா கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு ஃபங்கல் ஜெனிராவுக்கு வந்து இவர் நேமிங் வந்து கொடுத்துருக்காரு டாக்குமெண்டட் இன் மைக்ரோ பேங்க் மைக்ரோ பேங்க் அப்படின்றது ஃபங்கல் ரிலேட்டடாக வந்து சர்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு வெப்சைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அங்கே ஃபங்கை என்னென்னலாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஃபங்கை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓ அவர் கண்டுபிடிச்சி அவர் நேமிங் பண்ண அந்த ஃபங்கல் ஜெனிராவோட நேம் எல்லாமே வந்து மைக்ரோ பேங்க்லேயும் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரி அதில் ஒரு சில முக்கியமான ஃபங்கல் ஜெனிரா என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் அங்குலி மாயா அண்ட் தவய பீஜா குட்டிலி கேசா நலலந்தா மலா அடுத்து வந்து தாரூபமா தாரூபமா ஓகேங்களா தாரூபமா இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா சான்ஸ்கிரிட் டெர்மினாலஜியும் வந்து யூஸ் பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா மேபி நமக்கு வந்து அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து ரிலேட்டட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து இந்த சான்ஸ்கிரிட் டெர்மினாலஜியை வந்து பேஸ் பண்ண ஒரு நேமாக வந்து இருக்கும் அங்குலி மாயா தவய பீஜா குட்டிலு கேசா நலலந்தா மலா தாரூபமா இதெல்லாமே என்னென்னா ஃபங்கலோட ஜெனிரா ஓகேங்களா ஜெனிராவோட நேம் இவர் வந்து இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு ஃபங்கல் ஜெலினாவுக்கு நேமிங் வந்து பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நியூ ஃபங்கல் நாமன் பிளேச்சர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இவர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு சான்கிரிட் டெர்மினாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணி ஓகேவா அடுத்து டாக்டர் சுப்பிரமணியம் இஸ் வெல் நோன் ஃபார்
ஃபிசாரியம் ஃபிசாரியம் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு ஃபங்க ஒரு பேத்தோஜன் ஒரு பிளான் பேத்தோஜன் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ட்ரக்ஸ்லேரா இந்த ட்ரக்ஸ்லேரா அப்படின்றது வந்து என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஃபங்கை தான் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு பேத்தோஜன் இதெல்லாமே வந்து பிளான்ட்டை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணி டிசீஸை வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடியது அண்ட் ஈ கான்ட்ரிபியூட்டிங் அக்ரிகல்ச்சர் டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பிளான் பேத்தோஜனை வந்து கண்டுபிடிச்சி அதோடைய சிஸ்டமேட்டிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அண்ட் நிறைய டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் எப்படி தடுக்கிறது ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சுன்னா அதை எப்படி வந்து போக்குறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் இவர் நிறைய வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதுதான் வந்து சுப்பிரமணியமோட முக்கியமான வந்து கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ சுப்பிரமணியமோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஆடும்போது நீங்கள் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா லிஸ்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஃபங்கை அப்படின்ற புக்கை வந்து இவர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு அதில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபங்கல் ஸ்பீஷிஸை பற்றியும் அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு இவருடைய ஒர்க் மெயினாக வந்து ஃபங்கை இம்ஃபெக்டே டியூட்ரோமைசிட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இவருடைய ஒர்க் இருந்தது டியூட்ரோமைசிட்ஸில் ஹைப்போமைசிட்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு புக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு ஹைப்போமைசிட்ஸ் டாக்ஸனமி அண்ட் பயாலஜி ஸோ இந்த புக்கில் அவர் வந்து ஒரு நியூ கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டத்தை வந்து அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த ஃபங்கையில் வரக்கூடிய கொனிடியாவை பேஸ் பண்ணி ஏன்னா டியூட்ரோமைசிட்ஸில் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்ற ஒன்றே கிடையாது ஓகேங்களா ஆப்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மெயினாக கொனிடியம் அந்த கொனிடியாவுடைய டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி ஒரு நியூ கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டத்தை வந்து அவர் ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபங்கல் நாமன் கிளேச்சரையும் வந்து இவர் ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு சான்கிரீட் டெர்மினாலஜி சான்கிரீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி ஃபங்கைக்கு வந்து அவர் நேமிங் வந்து பண்ணியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு ஃபங்கைக்கு அவர் நேமிங் வந்து கொடுத்துருக்காரு இது எல்லாமே மைக்ரோ பேங்கில் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு சரிங்களா அதில் ஒரு சில முக்கியமான நேமிங்கை தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய கிளா பிளான் பேத்தோஜன்ஸை பற்றியும் அவர் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு டிசீஸ் க கண்ட்ரோல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதுதான் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சி வி சுப்பிரமணியன் இன் மைக்காலஜி புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு சயின்டிஸ்ட்டை பற்றி நமக்கு கேட்டிருக்கிறதால அவரை பற்றி மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா சரி ஓகே இந்த லெக்சருக்கு உண்டான பிடிஎஃப் ஃபைல் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் நம்மளுடைய டெலகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க மற்ற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நான் அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அடுத்த வீடியோ